世の中に存在しない木村でしか食べれないものというのを出すというコンセプトはずっと変わってないですうちが作ったものをメインにしてお寿司もしっかり寝かしてきれいな味にしてうまみを濃くしたお寿司世の中に他にお寿司屋さんにないもの。熟成と腐敗があって同じラインである熟成と腐敗の中でそこにまた2つの道が分かれてくるすごく微妙なラインなんですけどそういう人間が嫌だっていうものを全て排除したものが熟成の方向に進んでいくんですねそして日にちが経つことによっていらないものをどんどんカットしていくことはうまみ成分が最初のやつよりも何倍にもなったうまみ成分の塊のようなものになって。2005年で私はオープンしたんですがその時はもうすごく自信があったのでマスコミはいらないと宣伝はいらないと腕があるから売れると思ったので全部の取材を断りました。3年月日が経ったら、えー、誰も来なくなりました3年後は地獄でした自分のお寿司には何の武器も初めてそこでないということに気づくんですね4年目ぐらいですねお客さんが誰も来ないから捨てましょうと。いうことになったんですけど、まあ、大きいのもあったし高かったので自分で少しでも食べる部分がないかなと思って<音楽>すごい臭かったんですけど味は今までに食べたことがない濃い味がしたんですね。それはもううこれにかけようと俺の武器はもしかしたらこれなんだと思ってその腐った匂いをなくしたうまみだけの残る寿司を作ることにかけようと思ったんですね5年間ぐらいですかね5年間ぐらいはひたすら、えー、トライアンドエラーの繰り返しですまず魚を買ってきたら逆の発想を考えたんですね今までお寿司屋さんはどうこの魚を新鮮に保つかを考えたんですけど僕はどうやって腐っていくんだろうとそこからその熟成寿司っていうのが生まれるきっかけっていうのが出てくるんですね、はい、熟成寿司を完成させるというのは魚の種類ではないです魚の個体ですなぜかというと魚は一匹一匹何を食べてどこで育ったかが違う天然のものなんですね何年生きたかも違いますからその個体を見極めて日にちを決めて塩を振ったり水分コントロールしたり温度コントロールしたりしていくんですね常に作る仕事を眠いし大変なんだけど常に楽しく生きていこうと思ってますねこんなに楽しく魚が買える人生なのでだからグッチに行ってバッグを選ぶように女の人が選ぶように私はフィッシュをグッチショップでフィッシュフィッシュフィッシュはいねまたバレンチノに行ってディスディスディスバンバンお魚を買う時の幸せが作る幸せになってその作ったものがあなたが喜んでくれて喜んだ顔を見るとまた私が幸せになって
熟成寿司をマスターしたかということは、えー、ないです今僕が多分やってる熟成の仕方はあの一番最初のプロトタイプなので改良点がきっといっぱいあるんですねただもう僕は48なんで今からまたゼロから熟成寿司を考え直して作り上げるにはちょっともう疲れてるので今の僕の技術としてはこれで何か楽なやり方が少しでも見つかれば使うけど一から作り直すことはまずしないです。Ich habe mich wie eine kleine Prinzessin gefühlt, die das Schloss betreten hat. Die Einrichtung ist wie früher. Und die Atmosphäre ist ganz speziell im Café Landmann. Man fühlt sich wie zu Hause. Ein Slogan der Wiener Kaffeehäuser, speziell vom Café Landmann, ist es auch zu Hause und doch nicht zu Hause. Es ist eines der letzten Ringkaffeehäuser, da hat es früher mehr gegeben. Es legt Wert auf Historie, auf Vergangenheit, auf Tradition. Mit dem Parlament, mit dem Rathaus, die Universität, das Burgtheater und das Landmann bilden wirklich eine Einheit. Dass Sigmund Freud hier seinen Stammcafé hatte, wie viele andere. Also, das, das schon. Und es gibt viele Schauspieler, und die auch hier in Wien gedreht haben und hier im Landmann uns besucht haben. Da gibt es natürlich eine Menge. Ich bin seit knapp 25 Jahren hier im Café Landmann. Und es ist ein, wirklich ein, ein tolles Haus mit einem tollen Ambiente. Und ich fühle mich einfach wohl hier. Wie wenn man in einem Wohnzimmer arbeiten würde. Für mich war das damals so. Wenn ich diese Kleidung anziehe, werde ich zu einer anderen Person, ja? Man wird wie ein Seelsorger auch, ja? Also ich, ich nehme auch die Sorgen der Gäste dann auf mich und ich nehme den, den Gast bei der Hand praktisch, nehme ihn bei der Gast, führe ihn hin, versuche ihn zu verwöhnen mit allem, was er sich wünscht und vielleicht noch mehr, ist wirklich der Gastkönig und der wird vom Ober hofiert. Also am liebsten ist mir, wenn ein krantiger Gast reinkommt und den kann ich dann zufrieden, ver zufrieden verabschieden. Das auch sitzen können, ohne den Konsumationszwang andauernd spüren zu müssen. Ja, also ich kann jetzt wirklich bei einem Kaffee und bei einem Glas Wasser Stunden verbringen und Zeitungen lesen zum Beispiel. Und auch äh, das Treffen. Man trifft Menschen aus aller Welt. Man braucht Zeit. Also Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Wenn ich keine Zeit habe, äh, gehe ich zu McDonalds zum Beispiel. Ja. Kann mich, äh, wenn ich mich gern bedienen lassen, wenn ich mich wohlfühlen will, dann Ein Kaffeehaus. Little champagne in your coffee in the morning, hoping you can make it through the day. When the going gets rough, come on, Red Rover, come on over, cause you got it. Wir haben eine sehr lange Tradition des Kaffees trinken und Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Für die Wiener fast wie ein Grundnahrungsmittel, würde ich sagen, ja. Und es lässt sich auch gut kombinieren mit Mehlspeisen aller Art, für die ja Wien auch äh, sehr wohl steht. Alles wird bei uns jeden Tag frisch hergestellt und gebacken. 
Und das Café Landmann ist ein Traditionsbetrieb, wo die Tradition und die Geschichte sehr gelebt wird. Man kann traditionelle Mehlspüsse in Handarbeit herstellen, die schon zu Kaiserszeiten gegessen wurden, wie Apfelstrudel, Kaiserschmarrn. Diese Eleganz und Klassik gehört auch zum Aussehen des, der Mehlspeisen dazu. Das Aber es gibt auch natürlich moderne Kreationen wie eine Maroni-Blüte. Also wir schauen, dass wir da schon traditionell sind, aber auch mit der Zeit mitgehen. Weil eigentlich kann man sich Wien ohne Mehlspeisen nicht vorstellen. Das gehört irgendwie zur Tradition und zur Geschichte von Wien und so gehört das auch heute noch zu Wien. Und ich darf dann diesem bisschen Glück am Tag beihelfen. Ich bin seit 15 Jahren schon im Café Landmann. Diese gemütliche, traditionelle, familiäre Atmosphäre, die finde ich im Café Landmann einzigartig. Es ist so wie ein Kurzurlaub. Man kann sich da zurückziehen, man kann ein bisschen runterkommen, man kann sich ein bisschen erholen einfach vom Alltagsstress und dem Trubel, der rundherum so passiert. Man fühlt sich wie zu Hause. We actually launched our first ever batch of gin on a crowdfunding website called Possible and we weren't quite sure how it would go. All 420 bottles were gone in less than three days and then we had a waiting list. And it was a blessing and a curse. I thought that was fantastic until it dawned on me. I have no idea if anyone likes the gin. They may all hate the gin and I might get nothing but hate mail. We set up in the Yarra Valley because I've lived here for about 10 years. I'm lazy and I don't really want to drive to work, so I live about 70 metres away from the distillery. It was an interesting process trying to establish a, uh, a gin distillery in the middle of a wine region. I had a background in the wine industry and just decided some years ago that I wanted to take a little bit of a side step into gin. We stepped into gin quite easily because we were gin drinkers. Gin tends to be most wine drinkers white spirit of choice because you tend to look for the same things. You look for aroma, flavour, balance, weight, texture. You know, six or seven years ago, gin was very much seen as something that sort of your grandmother or your mother drank. It was quite a dated product because it really didn't innovate. It sat there as London dry gin, which is, is the older traditional style of gin. And it stayed that way for 40 or 50 years. We wanted to change that image a little bit. We wanted consumers to come in and say, wow, that's not what I thought gin was. We wanted to make a gin that bartenders could play with and be creative with. It's not like wine. We don't make a finished product. We make an ingredient. We're a very unique part of the world because we have access to ingredients from all around the world, as well as our own really interesting native ingredients. Our climate allows us to get organic citrus all year round. We use fresh oranges uh, in the botanical basket. We use kilos of them every single day. And that fresher citrus character is very, very different to dried peel. very much like recipe creation in food. 
certain things work with certain things, certain things don't work with certain things. We deliberately took our time with that because we didn't want to launch a gin and then have to change the recipe. As soon as we arrived at a gin where we all sat down and had a drink and said, you know what, we just think that's a really interesting, tasty, delicious gin that we want to drink. Let's just run with that. And uh, we've never changed that recipe since, since the day we launched. We started to play because of those 90 something botanicals that we started with, we've done a bloody Shiraz gin, which is our version of a slow gin, where we sort of experimented with local Shiraz grapes. We had some batches of gin from our experimental phase that we weren't going to release. So we put them in some old wine barrels to sort of see what they would do. So that part of the fun of this whole process has been that we can innovate, we can take risks. They don't all work. The less said about the asparagus gin, the better. Uh, and <laughs> to the point where I actually need to make another batch of that because no one believes just how terrible it was, so. <laughs> I think one of the things that inspires me are the local winemakers in this area. This is an area that is known for world-class Chardonnay and Pinot Noir. Some years ago, the winemakers out here decided that they can't make Burgundy. This is the Yarra Valley. They need to make Yarra Valley Chardonnay and Yarra Valley Pinot. And since they stopped trying to make Burgundy and made more regionally specific wines, the, the wine quality and the wine style here has become world-class. And I think we were similar. We didn't have to make London Dry Gin we made a more innovative style from day one because we saw what those guys went through and that inspiration has been fantastic for us. So that innovation is something gin didn't do for 50 years. And now it's not just us, gin distillers around the world are really starting to play and push the boundaries of some interesting flavor profiles. I think I have too many collections. Each collection is a little bit haywire. It's eclectic and kind of crazy. I don't have a number, but I have enough for me and also enough to share. Lucy has over 180 individual books where she cut holes in them and put in little objects that she finds on the street. It gives people a glimpse of Lucy's life, but also gives them a sense to discover themselves and to make their own stories by looking through these objects. I was always interested in Andy Warhol's work because he is a household name. My research in art started with him. It turns out that his photography was not that expensive, perhaps even more valuable and meaningful than these paintings and these prints because he used these photographs of celebrities that he took to create the bigger works. I learned that there was no end to collecting, so what should I do with all these art pieces? The most natural thing that came to mind was that we needed to share the collection with the public. I 
I'm somebody who really likes to do research about an individual artist. I like to look at the works that they were creating when they were very young and throughout the trajectory of their career. I want to look at what other people collected before me and to see their inspirations and their ideas. This wouldn't be my first Jim Thompson suit. I'm wearing a Jim Thompson suit right now, but every time I come to look at the different designs, I'm just so intrigued. As someone coming from Singapore in Southeast Asia, I should wear these outfits and perhaps be somewhat of an ambassador to, to places where I go. I found this piece of fabric, it's blue and white, and it's almost like porcelain. There's a hummingbird, and there are fruits, and insects, and plants. It's, it's all the things that I actually like in real life, and maybe I should make a, a suit or a jacket that I could wear. I don't know how many Jim Thompson suits I have, but I could always have more, so. <laughs> I like cockatoos which are a type of parrot with a crest, like my hair today. So, <laughs> cockatoos are particularly interesting because they're from the old world, which is the part where we are in, basically Asia and Indonesia. They are extremely intelligent and I like to observe their relationships with human beings. I didn't have many toys growing up. Maybe I just wasn't interested in toys, but Things about the natural world fascinated me, especially plants and, and animals. And I started collecting orchids and later other types of plants, started collecting tropical fish and then birds. So I guess I was always a collector since I was young. What drew me to all these things perhaps were rarity, but also beauty or maybe even the pursuit of getting more for the collection. I am very determined to build good collections in whatever areas I'm interested in.